హాయ్ మోన్ దిస్ ఈస్ ప్రశాంత్ కట్కం వెల్కమ్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు మనం లైనెక్స్ డైరెక్టరీస్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు లైనెక్స్ డైరెక్టరీస్ అంటే ఏంటి లైనెక్స్ డైరెక్టరీస్లో ఉన్న వేరియస్ కమాండ్స్ ఏంటి ఈ కమాండ్స్ రియల్ టైంలో మనకు ఎలాంటి యూసేజ్ అయితే ఇస్తుంది ఎలాంటి సినారీస్లో మనం యూజ్ చేస్తాం అనేది తెలుసుకుందాం ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము లైనెక్స్ అనేది ఎందుకు నేర్చుకోవాలి లైనెక్స్తో మనకు ఎలాంటి జాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటి యొక్క ప్యాకేజెస్ అనేవి డిస్కస్ చేసాము మీరు అది కూడా చూడొచ్చు ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సో ఈ వీడియోలో అయితే మనం లైనెక్స్ డైరెక్టరీస్ అండ్ లైనెక్స్ యొక్క వేరియస్ డైరెక్టరీ కమాండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఏదైనా ఒక డైరెక్టరీ కమాండ్ రన్ చేసే ముందు మనం ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ కమాండ్ అని నేర్చుకోవాలి ఒక కమాండ్ అనేది ఒక కంప్యూటర్కి ఇచ్చే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ సపోజ్ మనం ఒక పెట్ని పెంచుకుంటున్నాం అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ డాగ్ మనము దానికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి అంటే దానికి యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది దానికి అర్థమయ్యే విధంగా మనం ఇవ్వాలి సో అదే ఎలా అయితే మనం ఇస్తామో అలాగే కంప్యూటర్ ఓర్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్స్కి కూడా మనం అర్థమయ్యే విధంగా మనం ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలంటే మనం అది కమాండ్స్ రూపంలో ఇస్తాము ఈ కమాండ్ అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఇస్తామో ఆ కమాండ్ని ఒకవేళ ఒక టర్మినల్ సపోజ్ ఒక మ్యాక్ అయితే టర్మినల్ విండోస్ అయితే కమాండ్ ప్రాంట్ క్లినిక్స్ అయితే బ్యాష్ బాండ్ అగైన్ షెల్ అని మనం దాన్ని పిలుస్తాము ఈ షెల్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ కమాండ్ని ఇన్పుట్ లాగా తీసుకొని దానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని దాని యొక్క ప్రాసెసింగ్ అనేది చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ అదే షెల్లో అదే ప్రాంప్ట్లో మనకి అవుట్పుట్ లాగా ఇస్తుంది సో ఈ కమాండ్ అనేది మనము ఏదైనా ఒక కమాండ్ అంటే ఒక యూజర్ స్పెసిఫిక్ ఏదైనా ఒక గోల్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే ఆ కమాండ్స్ అనేవి మనము యూజ్ చేస్తాము ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో లాస్ట్లో నేను వేరియస్ కమాండ్స్ యొక్క రియల్ టైమ్ యూసేజ్ అలాగే మనం ప్రాజెక్ట్లో ఎలాంటి ఎక్కువ కమాండ్స్ అనేవి ఎలాంటివి వాడతాము అలాగే రియల్ టైంలో మనము ఈ ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలా ఎర్రర్స్ అనేవి ట్రిగర్ అవుట్ చేసి ఎలా ఫిల్టర్ చేస్తాం అనేది కూడా తెలుసుకుందాం కానీ ఇప్పుడైతే మనము టూ టైప్స్ ఆఫ్ షెల్ కమాండ్స్ అనేవి చూద్దాం బిల్ట్ ఇన్ షెల్ కమాండ్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ షెల్ కమాండ్స్ బిల్ట్ ఇన్ షెల్ కమాండ్స్ అంటే ఇవి ఒక మన లైనెక్స్కి ఇచ్చిన బిల్ట్ ఇన్ కమాండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఈడి చేంజ్ డైరెక్టరీ అవ్వడానికి కావచ్చు లేకపోతే మనము టైల్ కమాండ్ కావచ్చు ఇవన్నీ బిల్ట్ ఇన్ షెల్ కమాండ్స్ కిందకి వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక జావా అనేది మనం కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మన లైనెక్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే దాని యొక్క కమాండ్స్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్స్ అని అంటాం అంటే ఇది బిల్ట్ ఇన్ సిస్ బిల్ట్ ఇన్ కమాండ్స్ కన్నా డిఫరెంట్ ఇది ఏదో ఒక ప్యాకేజ్ ఏదో ఒక డైరెక్టరీకి సంబంధించి ఉండే ఒక కమాండ్ వాటిని కనుక మనము యూజ్ చేస్తే వాటిని ఎక్స్టర్నల్ లైనెక్స్ కమాండ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము డైరెక్టరీ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి విండోస్లో మనం ఫోల్డర్ అని పిలిస్తే లైనెక్స్లో డైరెక్టరీ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఫోల్డర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఫోల్డర్ అంటే ఒక ఎన్విలప్ ఎన్విలప్ లాంటిది ఎన్విలప్ అంటే ఒక లెటర్లో మనకి లోపల అయితే ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆ ఎన్వి ఆ ఎన్విలప్ అయితే లోపల ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా క్యారీ చేస్తుందో అలాగే ఫోల్డర్ అనేది లోపల ఉన్న డైరెక్టరీస్ అన్నింటినీ ఇది ఈ ఫోల్డర్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది కానీ డైరెక్టరీ వచ్చేసి ఆ లోపల ఫైల్స్ ఫర్ సబ్ డైరెక్టరీస్ని ఈ డైరెక్టరీ వాటి యొక్క పార్ట్స్ని వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ పర్మిషన్స్ గ్రూప్ యూజర్ దానికి ఉన్న కేబి ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ డైరెక్టరీ జస్ట్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది కానీ డేటాని మాత్రం దీంట్లో స్టోర్ చేసుకోదు జస్ట్ దాని యొక్క సబ్ డైరెక్టరీస్ అండ్ ఫైల్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి అని షార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టరీస్ కోసము మనము ఎలాంటి కమాండ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తామనేది డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి సిఈడి పిడబ్ల్యూడి ఎంకేడిఐ ఆర్ఎండిఐ ఎల్ఎస్ సో వీటి గురించి ఇండియాటికల్గా మనము చూద్దాం సిడి అంటే చేంజ్ డైరెక్టర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకో డైరెక్టర్కి వెళ్ళాలంటే మనం సిడి అనే డైరెక్టర్ని వాడతాం నెక్స్ట్ పిడబ్ల్యూడి అంటే మనం ఏ డైరెక్టరీలో వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఈ పిడబ్ల్యూడి అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఒక డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎంకేడిఐఆర్ వాడతాం అలాగే ఒక డైరెక్టరీ రిమూవ్ చేయాలంటే ఆర్ఎండిఐఆర్ అనేది వాడతాం ఈ డిరెక్టరీలో ఉన్న ఒక ఫైల్స్ని డైరెక్టరీస్ని మనం చూడాలి అంటే లిస్ట్ చేయాలి అంటే ఎల్ఎస్ అనే కమాండ్ని వాడతాం సో ఈ వీటిని రియల్ టైంలో లినిక్స్ టైంలో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఓకేనా సో దానికన్నా ముందు మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు విండోస్లో మనం ఈ డిరెక్టరీ అంటే ఈ ఫోల్డర్ యొక్క పాత్ అంటే ఏంటంటే ఈ దిస్ పీసి ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది 
సో దానికి వెళ్లే ముందు మనం లినక్స్ అబ్సల్యూట్ అండ్ రిలేటివ్ పాత్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ పాత్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది అనేది తెలియాలంటే మనకు ఒక పాత్ అనేది అవసరం మనకి ఇంటికి ఒక అడ్రస్ ఎలాగో అలాగే ప్రతి ఒక్క ఫైల్ కి అది ఎక్కడ ఉంది అని తెలియాలంటే ఒక పాత్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఇంతకు ముందు మనం చూసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ విండోస్ లో మనకు ఏ పాత్ అంటే ఏ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మనకు పాత్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది కానీ లినక్స్ లో పాత్ అనేవి డిస్ప్లే అవ్వవు మనం ఓన్లీ ఏ ఫోల్డర్ లో ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నామో మాత్రమే తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక డైరెక్టరీకి ఇప్పుడు టెస్ట్ టెస్ట్ త్రీ అనే డైరెక్టరీ చేంజ్ అవ్వాలంటే మనము రెండు యూస్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి అబ్సల్యూట్ పాత్ నెక్స్ట్ రిలేటివ్ పాత్ సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ అబ్సల్యూట్ పాత్ అనేది యూస్ చేద్దాం సిడి స్పేస్ దీని యొక్క పాత్ అనేది మనం ఇవ్వాలి యాబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే ఏంటి అంటే మనము ఫస్ట్ దాని యొక్క రూట్ డైరెక్టరీ నుంచి అది ఉన్న డైరెక్టరీ వరకు ప్రతి ఒక్క సబ్ డైరెక్టరీ నేమ్స్ మనం ఇచ్చి ఆ పాత్ యూస్ చేసి మనము దా దాన్ని యూస్ చేస్తే డైరెక్టరీ యూస్ చేస్తే అప్పుడు మనము యాబ్సల్యూట్ పాత్ అని అంటాం అంటే దీని ఇప్పుడు మనము ఇంకో విధంగా ది చేంజ్ డైరెక్టరీ అనేది చేద్దాం ఇప్పుడు సిడి స్పేస్ టెస్ట్ త్రీ అని కూడా మనం ఇవ్వచ్చు ఇది రిలేటివ్ పాత్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనము ఒక హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉబన్ టూ డైరెక్టరీలో ఉన్నాం అనుకోండి దీంట్లో టెస్ట్ టూ అనే ఫోల్డర్ ఉంది దీంట్లోకి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళాలి అంటే మనము రిలేటివ్ పాత్ ని యూస్ చేస్తాం కానీ సడన్ గా ఇప్పుడు వేరే హోమ్ కాకుండా వేరే డైరెక్టరీస్ కూడా ఉంటాయి వ్యార్ అని లైబ్ అని అండ్ ఇంట్లాంటి వేరియస్ డైరెక్టరీస్ లోకి మనము మారాలి అంటే మనం అప్పుడు యాబ్సల్యూట్ పాత్ అనేది యూస్ చేస్తాం యాబ్సల్యూట్ పాత్ అనేది స్లాష్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ రిలేటివ్ పాత్ అనేది స్లాష్ తో స్టార్ట్ అవ్వదు చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ త్రీ అని ప్రెస్ చేశాం ఇక్కడ ఇది యాబ్సల్యూట్ డైరెక్టరీ కాబట్టి యాబ్సల్యూట్ పాత్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనేది ఉంది కానీ రిలేటివ్ పాత్ లో మనకు ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనేది ఉండదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం యాబ్సల్యూట్ పాత్ ని రిలేటివ్ పాత్ ని మన లినిక్స్ లో యూస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి చేంజ్ డైరెక్టరీ ఫ్రెండ్స్ మనము ఒక డైరెక్టరీ నుంచి ఇంకొక డైరెక్టరీకి చేంజ్ అవ్వాలి అంటే మనము చేంజ్ డైరెక్టరీ అనే ఒక వే ఒక కమాండ్ ని యూస్ చేస్తాం ఇప్పుడు సపోజ్ మనము వెనక్ వెనక డైరెక్టరీకి వెళ్దాం అంటే పేరెంట్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళాలనుకోండి సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ అంటే పీడి స్పేస్ ఫుల్ స్టాప్ ఫుల్ స్టాప్ ఈ రెండిట్లో ఏ విధంగా మనం పిలవచ్చు సో ఇది యూస్ చేసి మనము పేరెంట్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళొచ్చు సో ఇప్పుడు మనము ఈ టెస్ట్ టూ డైరెక్టరీలోకి వెళ్దాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనము సిడి స్పేస్ ఆ డైరెక్టరీ యొక్క నియమం మనము ఇవ్వాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనము డైరెక్టరీ నియమం టెస్ట్ టూ కాబట్టి టెస్ట్ టూ అని ఇచ్చాము ఎంటర్ కొట్టాము ఇప్పుడు మనము టెస్ట్ టూ డైరెక్టరీలోకి మనము డైరెక్టరీ అనేది చేంజ్ అయ్యాం సో సిడి అనే కమాండ్ ని మనము డైరెక్టరీ చేంజ్ అవ్వడానికి యూస్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు మనం దీని నుంచి వెనక్కి వెళ్ళాలనుకోండి సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్ ఇంత ముందు టైప్ చేసినట్టు టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేస్తే మనము మళ్ళీ ప్రీవియస్ డైరెక్టరీకి వెళ్ళిపోతాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ త్రీ అనే డైరెక్టరీకి వద్దాం అనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ దీంట్లో ఉన్న డైరెక్టరీ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఎల్ఎస్ అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తాం సో ఇందులో టెస్ట్ త్రీ అనే ఒక డైరెక్టరీ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఈ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళాలనుకోండి సిడి స్పేస్ టెస్ట్ త్రీ అనే డైరెక్టరీ నేమ్ ఇచ్చి ఎంటర్ కొడితే మనం ఇప్పుడు టెస్ట్ త్రీ అనే డైరెక్టరీలో ఉన్నాం సో పీడబ్ల్యూడి అనేది కమాండ్ యూజ్ చేస్తాను సార్ ఇక్కడ చూడండి టెస్ట్ త్రీ అనే డైరెక్టరీలో మనం ఉన్నాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనము డైరెక్టరీ అనేది చేంజ్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసే కమాండ్ సిడి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఎంకేడిఐఆర్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక డైరెక్టరీ మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఒక ఫోల్డర్ మనము విండోస్ లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో అలాగే మనం డైరెక్టరీ అనేది లైనిక్స్ లో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఎంకేడిఐఆర్ అనే ఒక కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం రియల్ టైమ్ లో మనము చేసి చూద్దాం సో ఇక్కడ మనము ఎల్ఎస్ కనుక చేస్తే ఎల్ఎస్ అంటే లిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయో అవి మనం లిస్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం ఒక డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం టెస్ట్ ఫోర్ అనే ఒక డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేద్దాం ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం టెస్ట్ ఫోర్ అనే డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం లిస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ టెస్ట్ ఫోర్ అనే డైరెక్టరీ ఇక్కడ విజిబుల్ గా ఉంది అంటే మన టెస్ట్ ఫోర్ డైరెక్టరీ అనేది క్రియేట్ అయింది ఓకేనా సో ఒక డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేయడానికి మనము ఎంకేడిఐఆర్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఒకవేళ మనం మల్టిపుల్ డైరెక్టరీస్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ సపోజ్ ఒక టెస్ట్ ఫైవ్ టెస్ట్ సిక్స్ అనే డైరెక్టరీ కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకోండి మనం టెస్ట్ ఫైవ్ స్పేస్ టెస్ట్ సిక్స్ అంటే రెండు నేమ్స్ డైరెక్టరీ యొక్క నేమ్స్ ని స్పేస్ తో సపరేట్ చేసి ఇస్తే మనకు రెండు డైరెక్టరీస్ క్రియేట్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ టెస్
ఈ కమెంట్ ని ఇన్ డీటెయిల్ గా ఈ కమెంట్స్ మనం రన్ చేయాలంటే మనకు ఈ ఎల్ఎస్ లో సబ్ కమెంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ క్లిక్ చేస్తే మనం ఓన్లీ టెస్ట్ టూ టెస్ట్ త్రీ అనే డైరెక్టర్స్ మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి కానీ వీటి యొక్క ఇన్ డీటెయిల్ అంటే ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలంటే మన విండోస్ లో రైట్ క్లిక్ చేస్తే ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయో లినెక్స్ లో కూడా మనము ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ఫైల్ డైరెక్టర్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఎల్ఎస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో దీని యొక్క సబ్ కమెంట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఏ ఈ ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఏ అనేది ఎందుకు చూస్ చేస్తామంటే హిడెన్ ఫైల్స్ ని తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు ఎల్ఎస్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఓన్లీ డైరెక్టర్స్ మాత్రమే కనిపించాయి ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఏ క్లిక్ చేస్తే కమాండ్ ఎంటర్ చేసి ప్రెస్ చేస్తే మనకు హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా కనిపించాయి సో దీని యొక్క యూసేజ్ వచ్చేసి హిడెన్ ఫైల్స్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఏ సో ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం ఏ టైంకి క్రియేట్ చేసాము దాని పర్మిషన్స్ ఏంటి అనేవి మనకు తెలియదు సో మనం పర్మిషన్స్ తెలుసుకోవాలన్నా దాని యొక్క ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని దాన్ని లాంగ్ లిస్ట్ లాగా తెలుసుకున్నామన్నా మనం ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఏ అనేది కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు యూజర్ నేమ్ గ్రూప్ నేమ్ అలాగే ఏ ఏ డేట్ రోజు క్రియేట్ అయింది ఏ టైంకి క్రియేట్ అయింది దీని యొక్క పర్మిషన్స్ కూడా మనకు కనిపించాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ అనేది లాంగ్ లిస్టింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి మనకు అక్కడ బిల్ అనేది లాంగ్ లిస్ట్ రూపంలో ఒక జనరేట్ చేసి ఇస్తారు దాంట్లో మనకు ఏం ఏం ఏ క్వాంటిటీ యూజ్ చేస్తాము ఏ ప్రైస్ కి మనం కొన్నాము ఏ ఏ యొక్క మనం ఏదైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం తీసుకుంటామో దాని యొక్క ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా ఇస్తుందో అట్లాగే లినిక్స్ లో కూడా ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ అని ఒక కమాండ్ ఇస్తే దాని యొక్క ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ అనేది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అలాగే ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ఎచ్ అనే ఒక కమాండ్ అయితే ఇంకొకటి ఉంది ఇది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫోర్ జీరో నైన్ సిక్స్ అని ఉంది ఇది ఏంటి అసలు అంటే ఇది సైజ్ ఈ సైజ్ అనేది మనము ఇక్కడైతే క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ మల్టిపుల్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ఫైల్ సైజ్ ని క్యాలకులేట్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది సో మనకు ఇక్కడ ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఎల్ఎచ్ అనే ఒక కమాండ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఈ కమాండ్ కనుక మనం యూజ్ చేస్తే మనకు కేబీస్ రూపంలో ఎంబీ రూపంలో జీబీ రూపంలో మనకు హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో మనకు ఆ సైజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అందుకే మనం ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఎల్ఎచ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ఎస్ఎస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో చూడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ అన్ని ఫైల్స్ సేమ్ సేమ్ సైజ్ ఉంది కాబట్టి సేమ్ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మనం టెస్ట్ త్రీ అనే ఫోల్డర్ కి వెళ్ళాం ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎల్టీఐ బ్లడ్ బ్యాంక్ అనే ఒక సబ్ డైరెక్టర్ ఉంది దీంట్లో నేను ఎల్ఎస్ చేస్తాను ఇవన్నీ ఒక ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ గా నా నా సొంతగా నేను క్రియేట్ చేస్తా డైరెక్టరీస్ అండ్ ఫైల్స్ ఓకేనా ఒక టచ్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం టచ్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు టెక్స్ట్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ సో ఇది ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే టచ్ అనే ఒక కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఎల్ఎస్ ఐఫన్ హెచ్ ఎల్ఎస్ఎస్ అనేది ఎందుకు వాడతాం చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే హైయెస్ట్ ఫైల్ సైజ్ ఉన్న ఫైల్ అనేది ఫస్ట్ చూపిస్తుంది లోయెస్ట్ సైజ్ ఉన్న ఫైల్ డైరెక్టరీ అనేది కింద చూపిస్తుంది సో ఇది అసెండింగ్ ఫార్మాట్ లో గ్రేటెస్ట్ లోయెస్ట్ ఫైల్ సైజ్ ఉన్న లిస్ట్ ని కానీ ఫైల్స్ ని కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ మనకి లిస్ట్ చేస్తుంది ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని మనం అలా ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్ హైఫన్ డి స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇదేంటి అంటే మనకు సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్న డైరెక్టరీస్ మాత్రమే కావాలి అనుకుంటే ఈ కమాండ్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ ఫ్యాక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అనే ఒక ఫైల్ లో మనకు సబ్ డైరెక్టరీ అనేది ఉండదు ఓన్లీ ఈ డైరెక్టరీస్ లో మాత్రమే సబ్ డైరెక్టరీస్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ డైరెక్టరీస్ ని మనం చూడాలి అంటే ఎల్ఎస్ హైఫన్ డి స్టార్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనే ఒక కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్ మైనస్ ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ఐ ఈ కమాండ్ ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనకు ప్రతి ఒక్క ఫైల్ కి మనకు ఇండివిజువల్ ఇండెక్స్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇండెక్స్ అంటే ఒక యూనిక్ ఐడి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తే మనకు ఒక యూనిక్ ఐడి అనేది లైనెక్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది సో అది తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనము ఇది ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఎల్ఐ అనే కమాండ్ యూజ్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఆర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఎల్ఎస్ చేస్తే మనకు ఫైల్స్ అనేవి ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుందో అవి రివర్స్
ప్రతి ఒక్క డైరెక్టరీ ఇప్పుడు సపోజ్ డైరెక్టరీస్ నా దగ్గర ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అనేవి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్స్ అనేవి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను ప్రతి ఒక్కటి వెతకాలి అంటే చాలా టైం అవుతుంది అందుకే మనము ఫైల్ టైప్ ప్రకారం మనము కేటగరైజ్ చేసి దాన్ని సార్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఎల్ఎస్ ఐపాన్ ఎల్ఎక్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ డైరెక్టరీస్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉన్నాయి సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉన్నాయి హెచ్టీఎంఎల్ ఫైల్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పిహెచ్పి ఫైల్స్ అనేవి అన్ని ఒక దగ్గర ఉన్నాయి సో ఇలా మనం కేటగరైజ్ చేయడానికి ఎల్ఎస్ ఐపాన్ క్యాప్ ఎల్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఎల్టి ఫైల్స్ ఇది ఒక మోస్ట్ యూస్డ్ కమాండ్ ఇన్ లెక్స్ ఎందుకు అంటే ఇది మనము రీసెంట్ గా క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ రీసెంట్ గా మాడిఫై చేసిన ఫైల్ ని మనకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూసుకుంటే టెస్ట్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ అనే ఫైల్ మనం ఇందాక క్రియేట్ చేస్తాం సో ఇందాక క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మనము ప్రీవియస్ గా మాడిఫైడ్ కింద తీసుకొని మనకు ఫైల్ అనేది చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్ టిల్ట్ ఈ సింబల్ ని టిల్ట్ అని అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎందుకు యూస్ చేస్తారో తెలుసా ఇప్పుడు మన పేరెంట్ డైరెక్టరీ ఏంటి అంటే ఇక్కడ హోమ్ ఉబన్ టూ ఉబన్ టూ అనేది హోమ్ ఉబన్ టూ అనేది మన హోమ్ డైరెక్టరీ ఓకేనా ఇక్కడ హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఫైల్స్ ని మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని సార్లు మనము కొన్ని ఫైల్స్ ఏదో ఒక చోట పెట్టుకుంటాం ఆ ఫోల్డర్స్ చోట అక్కడ అక్కడ పెట్టుకున్న దగ్గర నుంచి మనం హోమ్ డైరెక్టరీలో ఏ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి అక్కడ ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫైల్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎల్ఎస్ టిల్ట్ సింబల్ ని యూస్ చేస్తాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి ఎల్ఎస్ స్పేస్ డాట్ డాట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇదెందుకు యూస్ చేస్తామంటే మన ముందు ఉన్న మన ముందు ఉన్న ఏంటి డైరెక్టరీని పేరెంట్ డైరెక్టరీని మనం చూడాలనుకుంటే ఎల్ఎస్ ఫార్వర్డ్ ఎల్ఎస్ డాట్ డాట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ త్రీలో ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ టెస్ట్ త్రీలో మనకు ముందున్న డైరెక్టరీని తెలియాలి అంటే ఇక్కడ ఏం డైరెక్టరీస్ ఉన్నాయో తెలియాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఈ కమాండ్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ కంటెంట్ అంటే ఈ టెస్ట్ టూలో ఏ అంటే ముందున్న డైరెక్టర్ పేరెంట్ డైరెక్టరీలో ఉన్న కంటెంట్స్ తెలియాలంటే ఈ ఎల్ఎస్ డాట్ డాట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అనే ఒక కమాండ్ ని మనం యూస్ చేస్తాం ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ వేరియస్ కమాండ్స్ డైరెక్టరీ యొక్క కమాండ్స్ ఈ కమాండ్స్ మనము డిస్కస్ చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఇవి రియల్ టైంలో మనకు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో యూస్ అవుతున్నాయో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు సపోజ్ మనము ఒక అపాచీ సర్వర్ అనేది లైనెక్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్క సర్వర్ లాగ్స్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ లాగ్స్ రీసెంట్ గా క్రియేట్ చేసిన లాగ్ ఏంటో తెలియాలనుకుంటే మనము ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఎల్టి ఓర్ ఎల్ఎస్ హైఫన్ టీ అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తుంటే మనకు ప్రీవియస్ గా యూస్ చేసిన మాడిఫై చేసిన ఫైల్ అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఎంకేడిఆర్ అని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఒక డైరెక్టర్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఆర్ఎండిఆర్ అని యూస్ చేయొచ్చు ప్లస్ మనం ఒక ఫైల్ ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరకు కాపీ పేస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మన ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే పీడబ్ల్యూడి అనేది యూస్ చేయొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మెయిన్ మనకు డైరెక్టరీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి వాటి యొక్క పర్మిషన్స్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఎల్టి ఆర్ ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఎల్ అని కూడా టైప్ చేసి మనం పర్మిషన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా మనం ఒక ఫైల్ని ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు కొన్ని యూజర్స్కి పర్మిషన్స్ అనేవి ఉండవు అవి తెలుసుకోవాలి అంటే ఎల్ఎస్ ఎల్ఎస్ ఒకటే టైప్ చేస్తే మనకు ఆ పర్మిషన్స్ అనేవి తెలియదు కాబట్టి మనం ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఎల్ అనేది క్లిక్ చేస్తే మనకు దీని యొక్క పర్మిషన్స్ తెలుసుకుంటాయి సో యూజర్ అనేవాడు రూట్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తే ఆ రూట్ పర్మిషన్ చేంజ్ చేసి అకార్డింగ్లీ వాళ్ళకి యూజర్ పర్మిషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళు అప్పుడు ఎడిట్ చేయగలరు ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ డైరెక్టరీస్కి రియల్ టైమ్ యూజెస్ సో ఇలాగే లినెక్స్ ని కోర్స్ రూపంలో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే కింద ఇంట్రెస్టెడ్ అని కామెంట్ చేయండి అలాగే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ బెల్ ని ట్యాప్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డ